Con el propósito de promover la realización de actividades físicas y hábitos sanos de alimentación entre la ciudadanía, que le permitan combatir la obesidad y con ello reducir el índice de enfermos con padecimientos crónicos degenerativos, la Jurisdicción Sanitaria 05 puso en marcha una nueva campaña que promueve cambios en las rutinas diarias de vida entre la población. En entrevista, el jefe jurisdiccional Felipe Abarca Herrera explicó las acciones que conforman esta nueva campaña de salud que busca principalmente reducir el número de personas obesas en la región. Es una campaña de concientización y de acciones que están encaminadas a dar una lucha eh, para tratar de controlar el problema que actualmente estamos viviendo en México y en Guerrero. Tratar de revertir los efectos de lo que son nuestros hábitos que no son muy saludables desde el punto de vista de alimentación y de estilos de vida. El fondo del programa, aparte de disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas, lleva en sí el promover la salud en forma individual, hacer la conciencia del autocuidado y el tercer punto es coordinar las acciones dentro de las instituciones, no solamente de salud, sino de todas las instituciones que forman no solamente nuestras actitudes, nuestra conducta, eh, que nos forman desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educacional, sino que también eh, tenemos que verlo desde el punto de vista individual. Si como individuos damos nosotros eh, suficientes razones para convencer al individuo y que el individuo sepa que tiene un compromiso muy grande para poder preservar su salud y hacer lo suficiente para poder mantenerla en condiciones óptimas, entonces no solamente él se beneficia, sino que se va a beneficiar lo primero que lo rodea, que es la familia. Y una vez de que las familias conjunten todas acciones para preservar la salud, entonces todos los que se van a beneficiar son en la comunidad o todas las comunidades. De esta manera ya no vamos a tener hospitalizados de cada cinco pacientes hospitalizados, cuatro con enfermedades crónicas degenerativas, porque sabemos ahora de que el sobrepeso, la obesidad, conllevan invariablemente a diabetes, hipertensión arterial, problemas eh, neurológicos, problemas metabólicos y que son los las personas que están actualmente hospitalizadas en esa, en esa proporción, cuatro de cada cinco pacientes hospitalizados tienen enfermedades crónicas degenerativas y todos ellos tienen en común que son prevenibles. Doctor, en ese sentido, en la, en la obesidad, la diabetes, que ese tipo de, de enfermedades, ¿qué tan graves son en Guerrero? Hablaba usted de porcentajes, si hablamos de cada diez personas, ¿cuántas tienen ese tipo? Siete, por desgracia, tenemos el 70% de la población con sobrepeso y obesidad. Esto debe ser una cifra ya alarmante, porque si nos damos cuenta, en un periodo de tiempo corto, ya no vamos a esperarnos a muchos años, en un periodo de tiempo corto vamos a tener un incremento exposicional o exponencial de los casos de diabetes, como lo estamos viendo actualmente ahora en los niños. Estamos viendo diabetes del adulto en niños, situación que antes hipotéticamente pues no se podía concebir y ahora lo estamos observando. Estamos viendo cada día más pacientes con problemas neuro, ne, nefrológicos, o sea del riñón, sobre todo en los diabéticos. Estamos teniendo, es una carga no solamente para la familia desde el punto de vista económico, porque lo que tienen que pagar lo que tienen que sufrir para poder hacerse una hemodiálisis, conlleva una fístula arteriovenosa que aparte de ser altamente eh, especializada, eh, pues lleva un dolor físico grande para el paciente y para la familia, porque repre representa desembolsar 25 mil pesos mensuales invariablemente para poder mantener con vida a la persona y hacer la función del riñón con el riñón artificial. Por otra parte, 
el, y conlleva eh, también el perder la oportunidad de tener personas económicamente activas, porque a quienes afectan son a los que todavía son económicamente activos. Dejan de percibir dinero y tienen que erogar mucho dinero. Esto, desde luego, para las políticas públicas de los gobiernos, también representan un reto enorme, porque si seguimos en este paso, no va a haber presupuesto que alcance para poder dar la atención a, las, a los pacientes. Actualmente estamos empezando a, a afrontar el, la situación del medicamento que tenemos que proveer. Muchos pacientes tal vez se quejen de que en, en cortos plazos han estado sufriendo de que no tienen medicamentos para la presión o que para la diabetes, que son los habituales. Pero no es porque no los tengamos, sino que lo que se había hecho de presupuesto para el año pasado o para este año, han sido rebasados por el número de diabéticos nuevos, de, de hipertensos nuevos, de pacientes obesos nuevos. Entonces, en este punto va a llegar un momento en que ni el Estado ni las familias van a poder sobrellevar una carga así. ¿Qué tenemos que hacer? Yo aquí quiero dar un reconocimiento público nuevamente a la señora Laura del Rocío, que el día 24 de julio, en el evento donde se hizo el arranque de las estrategias del, pro, del programa contra el sobrepeso, obesidad y diabetes en Acapulco, ahí se le entregó un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud. Ella en tres años ha puesto el dedo en la llaga de lo que a futuro, desde el punto de vista de salud pública, va a ser crucial, no solamente aquí en Guerrero, sino en el país. Ha trabajado tres años en forma incansable y ese es el reconocimiento de su trabajo, lo que nosotros hemos hecho. Y ahora, eh, a nivel nacional, el programa que ella aquí estuvo impulsando tanto, ahora lo tenemos como un programa nacional dentro de la Secretaría de Salud, que es el eh, Chécate, eh, Mídete y Actívate, que está ya en todas las instituciones de salud. Además de las actividades físicas, la campaña contempla el consumo de alimentos vegetales y naturales que orienten a las personas a una mejor nutrición y con ello contribuir a que Guerrero deje de ocupar los primeros lugares a nivel nacional en número de personas obesas y de enfermos de diabetes. Informó para Canal 6, Rodolfo Valades.